Grappig, moet goed kunnen dansen, avontuurlijk, sportief. Wasbordje, intelligent, goed smaak, verzorgd, leuke vrienden. Nou, gooi het ijzerlijstje maar in de prullenbak, want dit zegt namelijk helemaal niks over wie uiteindelijk je partner wordt. We hebben vaak van tevoren een duidelijk beeld van onze droompartner. Maar degene met wie we uiteindelijk samenkomen voldoet meestal niet aan die voorop opgestelde idealen. Ons lichaam blijkt een veel betere voorspeller voor verliefdheid. Zo verraden onze pupillen wie we echt leuk vinden. Wat is nou die vonk? Die sprankel die ervoor zorgt dat je een schok door je lichaam voelt. Die flits die maakt dat je moet terugkijken. En waarom gebeurt dat meestal niet? Maar dan ineens, bam! Dan is het er. In eerste instantie is iemands uiterlijk hierin van belang. Ja, ook voor de mensen die beweren van niet. En we zijn het over het algemeen verrassend met elkaar eens over wie we knap vinden. Een aantrekkelijk gezicht voldoet aan drie voorwaarden. 1. Symmetrie. Dat betekent dat als ik een spiegel in het midden van het gezicht zet, dat de linkerhelft dan precies de rechterhelft spiegelt. De helften blijven als het ware hetzelfde. En hier zien we een voorbeeld van een asymmetrisch gezicht. Wat gebeurt er nou als we dit gezicht symmetrisch maken? Dan zien we dat het gezicht aantrekkelijker wordt. Voorwaarde 2. Gemiddeldheid. Sommige mensen hebben een hele grote neus of anderen juist een hele kleine neus. Sommige mensen hebben ogen die ver van elkaar staan of anderen juist heel dicht op elkaar. Maar dat willen we liever niet. Hier zie je vier verschillende vrouwen. Onderzoekers hebben deze vier foto's samengevoegd. En dan ontstaat er dit gezicht. En uit onderzoek blijkt dat mensen dit gezicht het meest aantrekkelijk vinden. Er zijn onderzoeken die suggereren dat die voorkeur voor gemiddeldheid een evolutionair doel heeft. Als je er gemiddeld uitziet, zal je waarschijnlijk veel verschillende soorten genen van allerlei groepen voorouders hebben. Dat zou er weer voor zorgen dat de kans groter is dat je een beter immuunsysteem hebt en dus minder kans op ziektes. Voorwaarde 3. Vrouwelijkheid en mannelijkheid. Vrouwen worden aantrekkelijker gevonden als ze een heel vrouwelijk gezicht hebben. Denk aan iemand als Angelina Jolie. Een beetje babyface-achtig met grote lippen, grote ogen en een hoog voorhoofd. Mannen worden vaak aantrekkelijker gevonden als ze bijvoorbeeld een hele sterke kaaklijn hebben. Denk aan iemand als Javier Bardem. Het gaat dus echt om mannelijkheid in het gezicht, al is daar wel iets minder bewijs voor. Dus een gezicht dat symmetrisch, gemiddeld en duidelijk vrouwelijk of mannelijk is, zou je objectief mooi kunnen noemen. Daar gaat vrijwel iedereen op aan. Uit onderzoek blijkt zelfs dat ons brein hetzelfde reageert op deze aantrekkelijke gezichten als op geld, heerlijk eten en cocaïne. De beloningsgebieden worden actief, onze hersenen fluisteren, ga door! En dit geeft een heerlijk gevoel. Maar toch zijn er ook verschillen van persoon tot persoon. De een heeft een andere voorkeur dan de ander. En die specifieke voorkeuren, de reden dat ik bijvoorbeeld deze man heel erg leuk vind en jij misschien niet, ja, dat weten we eigenlijk niet. Dat is de black box van de liefde. Het mysterie van de vonk tussen twee mensen proberen wetenschappers al jarenlang te achterhalen. En onderzoekers die vonden helemaal niets. Probeerden het met vragenlijzen, matchen op persoonskenmerken, gezamenlijke interesses. Het blijkt allemaal niet te voorspellen wie nou specifiek op wie valt. Maar relatiewetenschappers zaten met hun handen in het haar. Daarom zijn we het anders aan gaan pakken. We zijn gaan kijken naar ons lichaam. Als je iemand ziet die je aantrekkelijk vindt, dan gaan mensen opwinding ervaren. Je hartslag gaat omhoog, je handpalmen worden zweteriger en je pupillen worden dus groter. Doordat je pupillen groter worden, valt er meer licht in. Dat werkt zo. Dit is de normale situatie. Doordat je pupillen groter worden, valt er meer licht in en kun je informatie beter tot je nemen. Het is eigenlijk een hele slimme manier van je lichaam om een interessante gebeurtenis beter waar te nemen. Dit hebben we getest door mensen foto's van potentiële partners te laten zien en te vragen wie ze naar rechts zouden swipen. Oftewel, met wie wil je op date? Daarvoor zaten de proefpersonen heel stil op een stoel voor een computerscherm met een eye tracker. En het apparaat meet dan heel precies de verandering van de pupilgrootte als bepaalde foto's in beeld kwamen. Om te voorkomen dat het onderzoek beïnvloed zou worden door licht of kleur, waren alle foto's zwart-wit en was het licht in de ruimte gedurende het hele experiment hetzelfde. Op de x-as zie je de verandering in pupilgrootte. En op de y-as zie je hoe groot de kans is dat jij iemand accepteert als partner. Je pupillen kunnen dus voorspellen wie je leuk vindt. Als je pupillen groter worden, ben jij vervolgens meer geneigd om iemand als partner te accepteren. Dat we dit effect zelfs al met een foto op een computer vinden, geeft mij heel veel vertrouwen dat we het offline ook vinden. Achter zo'n computer is eigenlijk een ontzettend suffe omgeving. Als je iemand in de kroeg ontmoet, zijn er nog veel meer signalen die je op kan vangen. Het is misschien wel extra spannend als iemand ook naar jou kijkt. En dat maakt de kans dat je iemand interessant vindt alleen maar groter. Dit betekent eigenlijk dat je lichaam al verraadt, voordat je hier bewust van bent, wie je leuk, aantrekkelijk of interessant vindt. Daar moet ik wel een belangrijke disclaimer bij plaatsen. Je pupillen kunnen ook groter worden door andere onverwachte emoties, zoals angst. 
Bijvoorbeeld omdat iemand erg lijkt op je vervelende ex. Opwinding vanwege een onveilige situatie kunnen mensen verwarren met aantrekkingskracht. Dit is ook precies de reden dat sommige mensen keer op keer op foute types vallen. Je lijf reageert dus eigenlijk heel primair. Het zegt tegen je, let op. En dat kan dus zijn, let op, hier staat je nieuwe echtgenoot. Of, let op, je bent in gevaar, ren heel hard weg. Dus voel eerst met je lichaam, maar denk daarna ook na met je hoofd. Is dit een persoon die echt bij je past? Of is het eigenlijk een oude angst die de kop opsteekt? Ga na of je het gevoel hebt dat deze persoon het beste met je voor heeft en een oprechte en respectvolle partner is. Want uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal iemand bij wie ons hart in goede handen is. Kunnen we naar Mars als de aarde straks niet meer leefbaar is? Ik ben Sebastiaan, planeetonderzoeker en in de volgende aflevering vertel ik je waarom Mars geen plan B is.